প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমরা গত ক্লাসে ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা দেখেছিলাম যে ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী আট প্রকার তার মধ্যে প্রত্যেকটা প্রকার থেকেই অনুসর্গ ছাড়া বাকি সাতটি প্রকার থেকেই প্রশ্ন হয় তো সেই অনুযায়ী আমরা গত ক্লাসে বিশেষ কাকে বলে বিশেষ শ্রেণী বিভাগ দেখাও এই প্রশ্নটি দেখেছিলাম তো আজকে দেখব অন্য দুটি প্রশ্নের উত্তর একটা হচ্ছে বিশেষণ কাকে বলে বিশেষণের শ্রেণী বিভাগ আর একটা দেখব সর্বনাম কাকে বলে সর্বনামের শ্রেণী বিভাগ আমি আবারও বলছি যে যারা এত বেশি শ্রেণী বিভাগ পড়তে চাচ্ছ না বা ভয় পাচ্ছ এত কষ্ট করার কোনো ভয় পার কিছু নেই তোমরা পড়ে যাও মার্স এখানে ফুল নম্বর তোলা আমরা যেহেতু তিনের খ নম্বর উত্তর করব তো নম্বর তুলতে পারব তো হতাশ না হয়ে তোমরা পড়ে যাও যতটুকু অর্জন হবে তোমাদের ততটুকু হলে যথেষ্ট তো আমরা চলো প্রথম প্রশ্নে চলে যাই আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল বিশেষণ বলতে কি বোঝো বিশেষণের শ্রেণী বিভাগ তো দেখো যে যে শব্দ শ্রেণী দ্বারা অর্থাৎ বাংলা ভাষার যে শব্দগুলো দ্বারা কোনো বিশেষ সর্বনাম এবং বিশেষণের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে বিশেষণ বলে অর্থাৎ বাংলা ভাষার যে শব্দগুলো দ্বারা বিশেষ সর্বনাম অথবা বিশেষণের দোষ গুণ কিংবা কোনো সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশ করবে এটাকে বলা হবে বিশেষণ যেমন দেখো লাল দালান দালানটা কেমন তাহলে লাল এই কেমন প্রশ্নের উত্তরটা হলো আসলে বিশেষণ কেমন দালান লাল দালান লালটা বিশেষণ প্রকৃতি সুন্দর প্রকৃতি কেমন প্রকৃতি সুন্দর প্রকৃতি সুন্দরটা হলো বিশেষণ চটপটে গৃহিণী কেমন গৃহিণী চটপটে গৃহিণী তারপরে একটি ফুল একটি ফুল কতটি ফুল একটি ফুল সংখ্যা বোঝাচ্ছে এখানে সংখ্যা হলেও বিশেষণ প্রথম পুরস্কার সংখ্যা তোমার ঘড়ি কার ঘড়ি তোমার ঘড়ি তোমারটা হলো বিশেষণ তাহলে যেই শব্দগুলো কোনো বিশেষ সর্বনাম অথবা বিশেষণের অবস্থা বোঝাবে দোষ খুন অথবা পরিমাণ নির্দেশ করে এই শব্দগুলোকে বলা হচ্ছে বিশেষণ তো এই স্লাইডটা অন্তত বিশেষণ কাকে বলে এই জিনিসটা আমাদের সবাইকেই জানতে হবে যারা এই তিনের ক নম্বর উত্তর করবে না বা করতে চাচ্ছ না তাদের জন্য এটা জানা জরুরি এটা সবার জন্যই জানতে হবে কেননা তিনের খ নম্বর যদি আমরা উত্তর করতে যাই তাহলে আমাদের এইটুকু জানতেই হবে শ্রেণী বিভাগ না জানলেও আমাদের প্রত্যেক একটা শব্দ শ্রেণীর সংজ্ঞা জানতে হবে যে বিশেষণ কাকে বলে বিশেষ কাকে বলে এই বিষয়টা বুঝতে হবে তো এই স্লাইডটা আশা করি সবাই খুব ভালো করে বুঝে নেবে যে বিশেষণ কাকে বলে এখানে দেখো যে বিশেষণের কিছু ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন বিশেষণ সাধারণত বিশেষের আগে বসে অর্থাৎ একটা বিশেষণ পদ সাধারণ সাধারণত বিশেষণের আগে বসে যেমন দেখো ছোট মাছ মাছটা কেমন ছোট তাহলে ছোটটা হচ্ছে বিশেষণ ছোট মাছ আবার খ নম্বরে বলছে যে বিশেষণ কখনো কখনো বিশেষের পরেও বসতে পারে যেমন মাছটা ছোট মাছটা কেমন ছোট বিশেষণ এবার কিন্তু পরে বসেছে আচ্ছা তো পরে বসলে আমরা জানি যে হচ্ছে বাক্যের দুইটা অংশ থাকে একটা হলো উদ্দেশ্য একটা হলো বিধেহ উদ্দেশ্য মানে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় সাবজেক্ট একটা হচ্ছে এক্সটেনশন বা অবজেক্ট হচ্ছে বিধেহ তো বিশেষণ কখনো কখনো বিধেহ হিসেবেও বসে পরে বসে যেমন মাছটা ছোট এখানে মাছটা হচ্ছে সাবজেক্ট বা উদ্দেশ্য আর ছোট হচ্ছে বিধেহ তাহলে বিশেষণ বিধেহ হিসেবেও বসে পরে বসে কখনো কখনো বিশেষণ অনেক ক্ষেত্রে বিশেষণের বিশেষণ দ্বারাও বিশেষিত হতে পারে অর্থাৎ মাছটা কখনো বিশেষণকেও বিশেষিত করতে পারে যেমন মাছটি খুবই ছোট এখানে দেখো মাছটি ছোট ছোট কিন্তু বিশেষণ ছিল আবার খুবই ছোট এই খুবই শব্দটা ছোটকেও মডিফাই করছে বিশেষিত করছে তাহলে এই খুবইটা হচ্ছে বিশেষণের বিশেষণ মানে ছোট বিশেষণ খুবই ছোট কেমন ছোট খুবই ছোট ছোট নিজেই কিন্তু বিশেষণ আবার খুবইটা হচ্ছে বিশেষণের বিশেষণ তারপরে কি বলছে দেখো 
যে বিশেষণ অনেক ক্ষেত্রে বিশেষের গুণগত পার্থক্য প্রকাশ করতে পারে আচ্ছা অনেক সময় বিশেষণ পার্থক্যটা বোঝায় ডিফারেন্সটা বুঝিয়ে দেয় যেমন ক্ষুদ্রতর দ্বীপ দ্বীপটি কেমন ক্ষুদ্রতর তো ক্ষুদ্রতর এখানে দ্বীপ কেমন দ্বীপ ক্ষুদ্রতর দ্বীপ বিশেষণ আবার ক্ষুদ্রতর বলতে বোঝাচ্ছে যে কারোটা কারোর সঙ্গে তুলনা বোঝাচ্ছে এখানে কেননা তর শব্দ ব্যবহার করা হয় যখন দুইটা জিনিসের সঙ্গে তুলনা করা হয় তখন ক্ষুদ্রতর আর যখন একাধিক জিনিসের সঙ্গে তুলনা করা হয় তখন এটাকে বলা হয় তম আর দেখ ক্ষুদ্রতম দ্বীপ মানে অনেকগুলো দ্বীপের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ক্ষুদ্রতম দ্বীপ তাহলে একই সঙ্গে ক্ষুদ্রতম দ্বারা বিশেষণও হলো আবার তুলনা বোঝালো তো তাই বলছে যে বিশেষণ কখনো সব বিশেষের সামনে বসতে পারে কখনো বিধেয় হিসেবে পরে বসতে পারে অবজেক্ট হিসেবে কখনো কখনো বিশেষণ নিজে নিজেকে বিশেষিত করেন অন্য বিশেষণকে আর হচ্ছে বিশেষণ দ্বারা অনেক সময় পার্থক্য বোঝায় তো এগুলো হচ্ছে বিশেষণের বৈশিষ্ট্য তো এগুলো আমাদের পরীক্ষার খাতায় লিখতে হবে না যদি কেউ বিশেষণের শ্রেণীবিভাগ উত্তর করতে চাও পরীক্ষার খাতায় তাহলে এটা লিখতে হবে না সেক্ষেত্রে শুধু বিশেষণের সংজ্ঞা দিয়েই তুমি শ্রেণীবিন্যাসে চলে যাবে এটা লেখার দরকার নেই শুধু জানার জন্য এই স্লাইডটা দেওয়া এবার আমরা দেখব বিশেষণের শ্রেণী বিভাগ তো এটা এখানে যেটা বলছে যে তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে তিনটা দৃষ্টিকোণে তিনটা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বিশেষণকে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে শব্দ নির্ভর শব্দ নির্ভর ভাগটা তাহলে শব্দ নির্ভর যে শ্রেণী বিভাগ সেখানে কি বলছে যে এই বিশেষণ শব্দ এই বিশেষণটি কোন শ্রেণীর শব্দকে বিশেষিত করে আমরা জানি বিশেষণ অন্য কোন শব্দকে মডিফাই করবে বিশেষিত করবে তো কোন শ্রেণীর শব্দকে বিশেষিত করে তার উপর নির্ভর করে এই বিশেষণকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে নাম বিশেষণ আর একটা হচ্ছে তীব্র বা অতি বিশেষণ আচ্ছা নাম বিশেষণ আর অতি বিশেষণ এখন দেখো নাম বিশেষণ কাকে বলছে যে যে বিশেষণগুলো কোনো বিশেষ্য অথবা সর্বনামকে তাহলে যে বিশেষণগুলো কোনো বিশেষ্য অথবা সর্বনামকে বিশেষিত করে তাকে বলছে নাম বিশেষণ যেমন সবাই তাজা মাছ খেতে পছন্দ করে এখানে তাজা মাছ তাজা হচ্ছে বিশেষণ এবং তাজা বিশেষিত করছে কোন শব্দকে মাছ শব্দকে তাজা মাছ তো মাছটা হচ্ছে একটা প্রাণীর নাম বা একটা মাছ হচ্ছে বা কোনো কিছুর নাম তাহলে মাছ হচ্ছে বিশেষ্য আর তাজা হলো বিশেষণ তাহলে এই তাজা কাকে বিশেষিত করলো বিশেষ্যকে ঠিক পরের প্রতি দেখো দেখো সে রূপবতী হলো গুণবতী নয় সে রূপবতী রূপবতী সে রূপবতী তাহলে রূপবতী হচ্ছে তোমার বিশেষণ আর এটা কাকে মডিফাই করছে কাকে বিশেষিত করেছে সে এই শব্দটাকে সে রূপবতী কে রূপবতী সে রূপবতী তাহলে সে এই শব্দটাকে বিশেষিত করেছে রূপবতী আর সেটা হচ্ছে সর্বনাম তাহলে এই তাজা এবং রূপবতী এই দুটা বিশেষণ একটা করেছে বিশেষ্যকে মডিফাই বিশেষিত আর একটা করেছে সর্বনামকে তাহলে যে বিশেষণগুলো বিশেষ্য অথবা সর্বনামকে বিশেষিত করে তাকে বলছে নাম বিশেষণ এরপরে বলছে দেখো যে দুই নাম্বার অতি বিশেষণ বা তীব্র তো যে বিশেষণগুলো অপর কোন বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে তাকে অতি বিশেষণ বলে অর্থাৎ বিশেষণ যদি বিশেষ্য অথবা সর্বনামকে বিশেষিত করে তাহলে সেটা নাম বিশেষণ আর বিশেষণ যদি বিশেষণ শব্দকে বিশেষিত করে অথবা অন্য কোনো ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে তাহলে তার নাম হয়ে গেল অতি বিশেষণ মানে বিশেষণেরও বিশেষণ মানে অতিরিক্ত অর্থাৎ এটা নাম হচ্ছে অতি বিশেষণ বা তীব্র তীব্রতা বোঝায় যেমন দেখো এই অতি বিশেষণ দুই প্রকার দেওয়া আছে যে বিশেষণের বিশেষণ যেমন তিনি খুব ভালো মানুষ তিনি ভালো মানুষ ভালোটা হলো বিশেষণ আবার দেখো এখানে তিনি খুব ভালো মানুষ এই ভালোকে আবার মডিফাই করছে খুব শব্দটি তাহলে খুব আবার ভালোকে বিশেষিত করার কারণে এই খুবটা হচ্ছে বিশেষণের বিশেষণ খুব ভালো কেমন ভালো খুব ভালো তাহলে খুবটা হলো বিশেষণের বিশেষণ তো এই ধরনের বিশেষণকে বলা হয় অতি বিশেষণ বা পরের দেখো যে ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ রকেট দ্রুত চলে দ্রুত চলে কেমন করে চলে দ্রুত চলে এটা অ্যাডভার্ব যার বর্তমান নাম দেওয়া হয়েছে ক্রিয়া বিশেষণ 
তো রকেট অতি দ্রুত চলে দ্রুত যদি ক্রিয়াবিশেষণ হয় তাহলে অতিটা কি দেখো অতি দ্রুত চলে কেমন দ্রুত অতি দ্রুত এই অতিটা হলো দ্রুত শব্দকে বিশেষিত করছে অতি দ্রুত তাহলে অতিটা হলো এই দ্রুত শব্দ এর বিশেষণ মানে ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ তাহলে শব্দ নির্ভরভাবে আমরা বিশেষ করে দুই ভাগে ভাগ করলাম একটা নাম বিশেষণ যেটা বিশেষ ও সর্বনামকে বিশেষিত করে আর একটা অতি বিশেষণ যেটা বিশেষণ শব্দকেই অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করবে দুই নাম্বার হচ্ছে গঠন নির্ভর আগের যে বিশেষণের ভাগটা করলাম এটা হলো শব্দ নির্ভর কোন ধরনের শব্দকে বিশেষিত করে এবার গঠন নম্বর গঠন নির্ভর মানে কিভাবে গঠিত হয়েছে তো বিশেষণ শব্দটি কিভাবে গঠিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে এক মৌলিক বিশেষণ দুই সাধিত বিশেষণ মৌলিক মানে আমরা বুঝি যে যেগুলোকে ভাঙা যায় না বিশ্লেষণ করা যায় না সেগুলো হচ্ছে মৌলিক তো সেটাই বলছে যে বিশেষণ বিশেষণকে ব্যাকরণগতভাবে আর কোনো ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না সেগুলো মৌলিক যেমন ভালো মন্দ উঁচু নিচু লাল নীল টক মিষ্টি এগুলো বিশেষণ শব্দ এবং মৌলিক বিশেষণ যেমন ভালো এটাকে ভাঙা যাবে না বিশ্লেষণ করা সম্ভব না মন্দ উঁচু নিচু এগুলো হচ্ছে মৌলিক শব্দ মৌলিক বিশেষণ আর কিছু আছে সাধিত বিশেষণ যে বিশেষণগুলোকে ব্যাকরণগতভাবে আরও এক বা একাধিক ভাগে ভাগ করা যায় ভাঙা যায় বিশ্লেষণ করা যায় সেগুলো হচ্ছে তোমার সাধিত বিশেষণ যেমন ডুবন্ত জাহাজ জাহাজটা কেমন ডুবন্ত আর ডুবন্ত হচ্ছে বিশেষণ এবং ডুবন্ত শব্দকে দেখো ভাঙা যায় ডুব যোগ অন্ত ডুবন্ত তাহলে এই ডুবন্ত হলো সাধিত বিশেষণ উড়ন্ত বিমান কেমন বিমান উড়ন্ত বিমান উড়ন্ত হচ্ছে বিশেষণ এবং উড়ন্ত শব্দকে কিন্তু ভাঙা যায় ওর যোগ অন্ত উড়ন্ত তাহলে গঠন নির্ভর গঠনগত দিক থেকে দুই রকম বিশেষণ একটা মৌলিক ভাঙা যাবে না বিশ্লেষণ করা যাবে না আর একটা হচ্ছে সাধিত ভাঙা যাবে বা বিশ্লেষণ করা যাবে তিন নম্বর যে মানদণ্ড সেটা হচ্ছে অবস্থান নির্ভর অর্থাৎ কোন জায়গায় অবস্থান করবে বিশেষণটা তো সেই দিক থেকে মানে অন্য শব্দের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটা সাক্ষাৎ বিশেষণ তাহলে এখানে কি বলছে যে যে বিশেষণ সরাসরি বাক্যের বিশেষিত শব্দের আগে বসে তাকে সাক্ষাৎ বিশেষণ বলে অর্থাৎ যে শব্দকে মডিফাই করবে যে শব্দকে বিশেষিত করবে তার সামনেই যদি বসে বিশেষণ শব্দটা সরাসরি তার এটাকে বলছে সাক্ষাৎ একবারে সাক্ষাৎ হয়ে যাচ্ছে সরাসরি সামনে সামনে আর একটা আছে যদি বিশেষণটি যাকে বিশেষিত করবে তার সামনে না বসে আরও অনেক দূরে বসে দূর থেকে বিশেষিত করে তাহলে তার নাম বিধ বিশেষণ সাক্ষাৎ বিশেষণে খেয়াল করো যেমন গভীর জল কেমন জল গভীর জল গভীরটা ছিল বিশেষণ এবং সেটা কাকে বিশেষিত করছে জল শব্দকে গভীর জল এবং জলের সামনেই বসছে তাই এটা সাক্ষাৎ নীল শাড়ি নীলটা সাক্ষাৎ লাল জামা লালটা সাক্ষাৎ বিশেষণ কারণ এগুলো সামনে বসছে আবার কিছু বলছিলাম যে বিধর বেলায় বলছিলাম যে এগুলো অনেক দূর থেকে করবে অনেক দূর থেকে বিশেষিত করবে কাছাকাছি বসবে না যেমন ছেলেটি খুব দুষ্ট এখানে দুষ্ট দেখো বিশেষণ দুষ্ট শব্দটা কাকে বিশেষিত করছে ছেলেটিকে ছেলেটি খুব দুষ্ট কিন্তু তখন সে ছেলেটির সামনে বসেনি সে অনেক দূরে বসছে তাহলে যে যেটা হচ্ছে পরে বসে সামনে না বসে পরে বসে এটা কেবল হচ্ছে বিদেহ বাবা অসুস্থ দেখো অসুস্থ কে বাবা বাবা শব্দকে বিশেষিত করছে কিন্তু সে বাবার সামনে বসেনি পরে বসছে তা যেগুলো পর থেকে বিশেষিত পরে থেকে সেগুলো হচ্ছে বিদেহ বিশেষণ গানটি খুব মিষ্টি গানটি মিষ্টি মিষ্টি হলো বিশেষণ কাকে মডিফাই করছে কাকে বিশেষিত করছে গান শব্দকে গানটি মিষ্টি এবং বসছে পরে তাহলে যদি সামনে বসে তাহলে হচ্ছে সাক্ষাৎ আর পরে বসলে সেটা হলো বিদেহ বিশেষণ তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা বিশেষণ শব্দ নিয়ে আর একবার স্মরণ করার চেষ্টা করি কি পরে আসলাম আমরা যে যে শব্দ শ্রেণী বা যে শব্দগুলো বিশেষ সর্বনাম বিশেষণ অথবা অন্য কোন শব্দকে বিশেষিত করে তাকে বলছে হচ্ছে বিশেষণ আবার বলছি যে যে শব্দ শ্রেণী অন্য কোনো শব্দে সেটা বিশেষ সর্বনাম ক্রিয়া বিশেষণ বা বিশেষণ হতে পারে এগুলোর দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ বোঝায় সেটাকে বিশেষণ বলে বিশেষণকে তিনটা মানদণ্ডের ভিত্তিতে ভাগ করা যায় একটা হলো শব্দ নির্ভর কোন ধরনের শব্দকে বিশেষিত করে তার উপর ভিত্তি করে একটা হচ্ছে তোমার নাম বিশেষণ 
যদি বিশেষণ শব্দটা নামপদকে বিশেষিত করে অর্থাৎ বিশেষ এবং সর্বনামকে বিশেষিত করে তাহলে নাম বিশেষণ আর এটা অতি বিশেষণ বা তীব্র যে বিশেষণগুলো অন্য কোনো বিশেষণকেই বিশেষিত করে বা ক্রিয়া বিশেষণকে করে তাহলে সেটা হচ্ছে অতি বিশেষণ বা তীব্র এটা গেল শব্দ নির্ভর দুই নম্বর দেখেছিলাম গঠন নির্ভর যে বিশেষণগুলোকে ভাঙা যায় না সেগুলো মৌলিক বিশেষণ আর যেগুলোকে ভাঙা যায় সেগুলো সাধিত বিশেষণ মৌলিক বিশেষণ দেখেছিলাম লাল নীল উঁচু নিচু আর সাধিত বিশেষণ ভাঙা যায় ডুবন্ত উড়ন্ত ইত্যাদি চলন্ত আর শেষে যেটা দেখেছিলাম যে অবস্থান নির্ভর কোথায় বসছে সামনে বসলে সাক্ষাৎ আর পিছনে বসলে বিধেয় এই এই তিনটা মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশেষণকে ভাগ করা হয় এবার দেখব সর্বনাম সর্বনাম কাকে বলে সর্বনামের শ্রেণী বিভাগ তো বিশেষের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম বলে যেটা ইংরেজি ব্যাকরণে প্রণাম বলা হচ্ছে তাহলে বিশেষের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে বলছে সর্বনাম যেমন দেখো সাগর একাদশ শ্রেণীতে পড়ে সে নিয়মিত কলেজে যায় তার একটি পোষা পিরাল আছে তো এখানে সে এবং তার তো দেখো সে নিয়মিত কলেজে যায় কে যায় সাগর কারণ সাগরের কথা বলা হচ্ছে তো সে শব্দ দ্বারা মূলত সাগরকে বোঝানো হয়েছে দুঃখিত তো যেহেতু সে শব্দটি এই সাগরের পরিবর্তে বসেছে কোনো একটা নামের পরিবর্তে বসেছে বিশেষের পরিবর্তে বসেছে তাই সে হচ্ছে সর্বনাম অনুরূপভাবে তার একটি পোষা বিড়াল আছে কার সাগরে তাহলে তার শব্দটিও বিশেষের পরিবর্তেই বসছে তাই এটি সর্বনাম তাহলে যেগুলো বিশেষের পরিবর্তে যে শব্দ বসে সেটাই হচ্ছে সর্বনাম তো এখানে যেটা বলছে দেখো যে সর্বনাম যে সব সময় কোনো একটি শব্দের পরিবর্তেই বসবে এমন না সর্বনাম অনেক সময় কোনো বাক্যের পরিবর্তে পুরো একটা বাক্যের পরিবর্তেও বসতে পারে বা বাক্যাংশ অর্থাৎ অনেকগুলো শব্দ গুচ্ছ তার পরিবর্তেও বসতে পারে শুধু একটি শব্দের পরিবর্তেই সর্বনাম ব্যবহৃত হয় না একাধিক শব্দের পরিবর্তেও একটা সর্বনাম ব্যবহৃত হতে পারে কিংবা একটি পুরো বাক্যের পরিবর্তেও একটা সর্বনাম ব্যবহৃত হতে পারে যেমন দেখো আমাদের দেশের ক্রিকেটাররা নিউজিল্যান্ডে গেছে তারা সেখানে টেস্টে অংশ নেবে এই যে তারা তারা সেখানে টেস্টে অংশ নেবে এ তারা বলতে কাদের বোঝাচ্ছে যে আমাদের দেশের ক্রিকেটাররা তাহলে আমাদের দেশের ক্রিকেটাররা এই তিনটা শব্দের পরিবর্তে এখানে একটা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র তারা তাহলে এই তারাটা হচ্ছে সর্বনাম এবং তারা কিন্তু অনেকগুলোর পরিবর্তে বসছে তাহলে বিশেষ গুচ্ছের পরিবর্তেও বসতে পারে আবার দেখো পুরো একটা বাক্যের পরিবর্তেও বসতে পারে যেমন লোকটি সব নিয়ে পালিয়ে যাবে এ আমি আগেই বলেছিলাম এ আমি আগেই বলেছিলাম এ এ বলতে এখানে কী বোঝাচ্ছে কি বলেছিলাম এ বলেছিলাম এটা কি যে লোকটি সব নিয়ে পালিয়ে যাবে তো এই যে লোকটি সব নিয়ে পালিয়ে যাবে এই পুরো বাক্যটি মাত্র একটা শব্দ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে একটা শব্দ দিয়ে এ দিয়ে তাহলে এটা হলো সর্বনাম যেহেতু এটা আর পরিবর্তে বসছে এবং এটা বাক্যের পরিবর্তে বসছে তো এই স্লাইডটিও পরীক্ষায় লেখার দরকার নেই শুধু সর্বনামের সংজ্ঞা দিয়েই শ্রেণী বিভাগে চলে যাবে এটা বোঝার স্বার্থে যে সর্বনাম শুধুমাত্র একটা শব্দের পরিবর্তে বসে এমন নয় অনেকগুলো বিশেষ গুচ্ছের পরিবর্তেও বসতে পারে অথবা পুরো একটা বাক্যের পরিবর্তেও বসতে পারে বিশেষণের মতো সর্বনামকেও দেখো তিনটা মানদণ্ডে ভাগ করা হচ্ছে তিনটা দৃষ্টিকোণ থেকেই একটা হচ্ছে অর্থগত দিক থেকে একটা অন্যায়গত আর একটা হচ্ছে পক্ষভেদে তাহলে এখানে তিনটা ভাগে ভাগ করা হচ্ছে তিনটা দৃষ্টিকোণে একটা অর্থগত দিক থেকে অন্যায়গত দিক থেকে এবং পক্ষভেদে এখানে দেখো অর্থগত শ্রেণী বিভাগ দেওয়া আছে তো আমি আবারও বলছি যে এত বেশি দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই তোমরা শুধু পড়ে যাও তোমাদের দায়িত্বটুকু তোমরা পালন করো পরীক্ষা নম্বর এমনি আসবে এত ভয় পাওয়ার কিছু নাই তোমরা শুধু পড়ে যাও আচ্ছা তো দেখো অর্থগত শ্রেণী বিভাগ থেকে ভাগ করা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে এক নম্বর ব্যক্তিবাচক সর্বনাম বেশ কয়েকটা ভাগ অর্থগত ভাগে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এগুলো নির্দিষ্টটা তার মধ্যে একটা হলো ব্যক্তিবাচক তো যে সর্বনামগুলো দ্বারা ব্যক্তিকে বোঝায় যেমন আমি তুমি সে এগুলো হচ্ছে ব্যক্তিবাচক আচ্ছা তো এগুলো হচ্ছে রূপ পরিবর্তন হয় বচনভেদে বা কারকভেদে আলাদা হয় যেমন আমি যদি বহু বচন করি হয় আমরা তুমি বহু বচন করলে হয় তোমরা ইত্যাদি এগুলোর ব্যক্তিবাচক সর্বনাম তারপরে আত্মবাচক সর্বনাম আত্মবাচক সর্বনাম মানে নিজেকেই বোঝাবে যেমন স্বয়ং নিজ খোদ স্ব ইত্যাদি নিজেকে বোঝালে আত্মবাচক 
পারস্পরিক সর্বনাম মানে একটার সঙ্গে আর একটা সম্পর্ক দুইজন মিলে জুটি হয় যেমন দেখো পরস্পর পর যোগ পর পরস্পর নিজেরা নিজেরা মানে নিজে নিজে দুইজনে আপনা আপনি মানে নিজেরাই নিজেরাই তো এগুলো হচ্ছে পারস্পরিক একটার সঙ্গে আরেকটা দুইজন মিলে হয় আর কি তারপরে সকল বাচক যেগুলো দ্বারা সমষ্টি বোঝায় যেমন সবাই সকলেই ইত্যাদি তাহলে এগুলো হলো সকল বাচক এরপর দেখো পাঁচ নম্বর দেওয়া আছে অন্য বাচক মানে অন্যকে বুঝাবে অনির্দিষ্ট ব্যক্তি যেমন অন্য অপর অমুক ইত্যাদি এগুলো হলো অন্য বাচক তারপরে নির্দেশক কোনো জিনিস নির্দেশ করবে যেমন এ এর ওর ওদের এটা সেটা ওগুলো ইনি উনি এগুলো নির্দেশ করে আর এটা কি অনির্দিষ্ট মানে কাউকে নির্দিষ্ট করে কিছু বলে না যেমন কেউ কেউ মানে নির্দিষ্ট না কেউ 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 কিছু ইত্যাদি অনির্দিষ্ট এগুলো দ্বারা অর্থগত ভাগে শ্রেণী বিভাগ সর্বনামকে অর্থগতভাবে বেশ কয়েকটি ভাগ ভাগ করা হয় নির্দিষ্ট না তার মধ্যে একটা হলো ব্যক্তিবাচক হতে পারে আত্মবাচক হতে পারে পারস্পরিক হতে পারে অন্যবাচক হতে পারে নির্দেশ হতে পারে অনির্দিষ্ট ইত্যাদি এগুলো গেল অর্থগত দিক থেকে সর্বনামের শ্রেণী এরপর দেখো অন্যয়গত শ্রেণী বিভাগ অন্যয়গত শ্রেণী বিভাগ এখানে প্রথমটা বলা হচ্ছে যে প্রশ্নবাচক যে সর্বনামগুলো দ্বারা প্রশ্ন করা বোঝায় যেমন কে কার কাকে কি কোন ইত্যাদি এক বছর না বহুবচনে কে থেকে কারা কার হলে কাদের কাকে যে কি মানে এগুলো এক বছরে বহুবচনে দেওয়া আছে এগুলো প্রশ্নবাচক এগুলো দ্বারা প্রশ্ন করা বোঝায় ইত্যাদি সংযোগবাচক মানে এগুলো বাক্যের একটা বাক্যের সঙ্গে আর একটা বাক্যের সম্পর্ক সংযোগ করে দেয় সেগুলো সংযোগবাচক সর্বনাম সংযোগবাচক সর্বনাম তাহলে বাড়ি গিয়ে দেখি যে তিনি চলে গেছেন এখন দেখো এই যেটা কেন সর্বনাম সর্বনাম এই কারণে যে এই যে দ্বারা তিনি চলে গেছেন এইটাকে বোঝাচ্ছে আমি বাড়ি গিয়ে দেখি যে এই যে দ্বারা কিন্তু একটা কিছু বলা হচ্ছে তার পরিবর্তে এটা বোঝাচ্ছে যে আমি বাড়িতে দেখি আমি বাড়ি গিয়ে দেখি যে তিনি চলে গেছেন তিনি চলে গেছেন এইটার বদলে কিন্তু যেটা বসছে এখানে এই জন্য যেটা হলো সর্বনাম আর যেহেতু এটা দুটো অংশের মধ্যে সম্পর্ক করিয়ে দেয় তাই একটা সংযোগবাচক সর্বনাম আমি বাড়ি গিয়ে দেখি যে তিনি চলে গেছেন আমি বলি কি তুমি ওখানে যেও না এই কিটা আসলে হলো তুমি ওখানে যেও না এটার একটা রূপ এখানে তাহলে একটা যেহেতু অন্য কিছুর পরিবর্তে বসছে তাই সর্বনাম তাহলে আমি বলি কি তুমি ওখানে যেও না এটা হচ্ছে সর্বনাম কিটা সর্বনাম এবং সংযোগবাচক সর্বনাম যেহেতু একটা অংশের সঙ্গে আর একটা অংশের সম্পর্ক করিয়ে দিচ্ছে সাপেক্ষ সর্বনাম যেই সর্বনামগুলো দুইটা সর্বনাম একসঙ্গে থাকে এগুলোকে বা এরা হচ্ছে পারস্পরিক নির্ভরশীল এগুলোকে বলা হচ্ছে সাপেক্ষ যেমন ধরো এটা হল আর একটা বৈশিষ্ট্য যে এটা একজন আসলে অপরজন আসবেই যেমন যত গড়ছে তত বর্ষে না যত তত যত যদি বাক্য ব্যবহৃত হয় তত লিখতেই হয় যত গড়ছে তত বর্ষে না জোর যার মূলুকতা যার তার যেমন তেমন যেমন কর্ম তেমন ফল এই যেমন তেমন তাহলে যত তত জোর যার তার যেমন তেমন এইগুলো হচ্ছে সাপেক্ষ সর্বনাম মানে দুইটা নির্ভরশীল একটা আসলে আর একটা আসবেই তাহলে এটা গেল হচ্ছে তোমার অন্যায়গত শ্রেণী বিভাগ তো শেষ যে সর্বনামের শ্রেণী বিভাগ এটা করা হচ্ছে পক্ষভেদে পক্ষ বা পুরুষ বা পার্সন ভেদে যে আমরা বলি তো বক্তা পক্ষ বা ফার্স্ট পার্সন যেটাকে বলে যেমন আমি আমরা আমাকে আমাদের একটা তারপরে শ্রোতা পক্ষ বা সেকেন্ড পার্সন যেটাকে বলে তুমি তোমরা আপনি আপনারা ইত্যাদি আর হচ্ছে অন্য পক্ষ বা থার্ড পার্সন যেটাকে বলে এসে তারা তিনি তাদের এ এরা ইত্যাদি তাহলে এটা গেল পক্ষভেদের সর্বনামের প্রকার ভেদ তাহলে এখানে তুমি উদাহরণ দেওয়া আছে তোমরা সংজ্ঞা লিখতে পারো যে বক্তা পক্ষ যে সর্বনাম দ্বারা বক্তাকে বোঝায় সেটা হচ্ছে বক্তা পক্ষ সর্বনাম তারপর উদাহরণ দিলে শ্রোতা পক্ষ যেই সর্বনাম দ্বারা শ্রোতাকে বোঝায় তারপর উদাহরণ দিলে তারপর অন্য পক্ষ যে সর্বনাম দ্বারা অন্য কাউকে বোঝায় ভক্ত এবং শ্রোতাকে না বুঝিয়ে অন্য কাউকে বোঝায় সেটা হচ্ছে অন্য পক্ষ তারপর উদাহরণ দিলে তো সর্বনাম নিয়ে আরেকবার কথা বলি যে বিশেষের পরিবর্তে যে শব্দগুলো বসে সেটাই হচ্ছে সর্বনাম আচ্ছা তারপরে তুমি উদাহরণ দিবে সে তারা তিনি ইত্যাদি তো সর্বনামকে তিনটার দৃষ্টিকোণে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো অর্থগত দিক থেকে অর্থগত দিক থেকে হলো ব্যক্তিবাচক সর্বনাম অন্যবাচক সর্বনাম পারস্পরিক সর্বনাম নির্দেশক সর্বনাম অনির্দিষ্ট সর্বনাম ইত্যাদি তারপরে অন্যায়গত দিক থেকে অন্যায়গত দিক থেকে ভাগ করেছি তিনটা ভাগে একটা হলো প্রশ্নবাচক সর্বনাম 
কে কি কারা কেন কাদের ইত্যাদি আর একটা হচ্ছে সাপেক্ষ সর্বনাম আর একটা হচ্ছে পারস্পরিক সংযোগবাচক সর্বনাম সংযোগবাচক সাপেক্ষ আর প্রশ্নবাচক এরপরে ভাগ করলাম হচ্ছে পক্ষভেদে বা পার্সন অনুযায়ী একটা হলো বক্তা পক্ষ ফার্স্ট পার্সন শ্রোতা পক্ষ সেকেন্ড পার্সন আর হচ্ছে অন্য পক্ষ বা থার্ড পার্সন তো এই তিনটা দৃষ্টিকোণে ভাগ করেছি আমি আবারও বলছি যে এই শ্রেণীভাবগুলো যদি মনে না থাকে পরীক্ষার হলে কোনো সমস্যা নেই তোমরা পড়ো চেষ্টা করো একবার অন্তত পড়ো যতটুকু মনে থাকবে ততটুকুই যথেষ্ট আমাদের এখানে পাঁচে পাঁচ নম্বর পাওয়ার জন্য সুতরাং হতাশ না হয়ে মনে দ্বিধা না রেখে তোমরা আনন্দ নিয়ে পড়ো পড়তে থাকো যেটুকু তুমি অর্জন করবে আমি বলছি সেটুকুই এখানে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার জন্য যথেষ্ট তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকবে বিশেষণ বলতে কি বোঝো উদাহরণ সহ বিশেষণের শ্রেণীবিভাগ অথবা যারা এটা লিখতে লিখবে না তারা সর্বনাম বলতে কি বোঝো উদাহরণ সহ সর্বনামের শ্রেণীবিভাগ অর্থাৎ দুটার মধ্যে যে কোনো একটা লিখলেই তোমাদের চলবে হোমওয়ার্ক হিসেবে আর শেষে যে কথা বলতে চাই যে আসলে ক্লাসটি আমি জানি অতটা বেশি ভালো হয়নি বা ইফেক্টিভ হয়তো হলো না এই জন্য দুঃখিত বেশি সমস্যার কারণে তো তোমরা মন দিয়ে পড়ো চেষ্টা করো তোদের খালি পারা যায় আর কোনো কিছু না বুঝলে অবশ্যই প্রশ্ন করবে যে কোনো মাধ্যমে তো আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো দেখা হবে আগামী ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ